Lumaki ako uh, nanonood ng iba't ibang klaseng genre films. Uh, mahilig ako sa horror, sa sci-fi, sa fantasy. Tapos habang mas uh, lumalalim yung interest ko sa pelikula at sa filmmaking, uh, medyo lumago rin yung pagkaintindi ko ng genre. And uh, gusto ko yung speculative fiction kung saan um, nagsisimula yung kwento sa what if. So, yung mga pelikula nila, Woody Allen, uh, David Fincher, kung saan nilalaro nila ang mga totoong karakter at totoong tao, pero nilalagyan nila ng isang elementong pantasya, uh, kadalasan na uh, magic realism or science fiction ay uh, uh, naglalaro sa ganitong mga tema. And I loved uh, seeing very real characters and real human beings um, react uh, and are transformed by something that is unexplained. So, kahit sabihin natin uh, medyo kakaiba o hindi makatotohanan ang tema na to, um, it actually brings about very universal and real uh, reactions from these characters. Uh, suspension of disbelief. So, mayaman ka o mahirap, bata o matanda, babae o lalaki, pagpasok mo sa loob ng uh, teatro, when you watch the film that is completely uh, veiled in this genre, you totally suspend your disbelief. Gusto ko yun kasi mas nagiging uh, hinug yung puso at diwa ng audience member to receive whatever message uh, is communicated by the filmmaker. Um, walang preconceived notions, walang uh, dinadalang uh, ideology from outside. Pagpasok mo ng cinema, parang blank slate ka kasi ibang mundo yung pinapanood mo. Yun yung gusto ko sa speculative fiction. Kasi um, patas ang labanan, kumbaga patas yung dialogo. Itong bulong uh, is uh, an allegory. Uh, binasi ko to ang pinaka-review of related literature ko dito ay... Uh, base sa allegory of the cave ni Plato, kung saan um, itinatanong sa atin kung ano ba yung katotohanan. Um, at alam ba natin talaga kung ano yung katotohanan? Ang katotohanan ba ay, uh, ay opinion ng nakararami? O yung katotohanan ba ay nasa loob? Or nasa diwa mo? So, uh, I wanted to express this question of what is true and what is uh, truth. Um, through this little uh, parable, you know, uh, bulong is really an allegory so that pagpasok ng tao at paglabas ng tao mula sa pag, you know, after watching the film, um, nagtatanong sila kung ano ba talaga yung katotohanan. The me my mentors, yung mga talagang na nagbigay sa akin ng advice, Karamihan doon ay cinematographers. So yung background ko, dahil bago ako naging film major, ako ay isang architecture major, uh, mahilig ako sa history at visuals. Uh, sa photography, sa moving images. So doon yung pinaka-anchor ko. Uh, mahilig ako sa pagpinta using light and shadow. Um, and all of my mentors were cinematographers. So naturally, ang pag ang ang uh, love ko for filmmaking entered through the visual um, medium and the visual idea pero later on dahil yung background ko rin ay isang actor at uh, mahilig ako sa teksto at sa words at sa at sa literature um, gusto kong hinihimay yung growth at arc ng isang character or actor aminado ako ang pinaka weakness ko ay script kasi until now uh, Hindi ko, hindi, um, hindi ako confident sa pag, aking pagsusulat. Um, although, pinapractice ko naman siya at uh, uh, sinasanay ko sarili ko, script, scripting uh, is really my weakest point. Because I, I like feeling moments. I like um, expressing moments through silences and through, through images. So, um, emotions, kayang-kaya ko yan. Visuals, kayang-kaya ko yan. Uh, Design, dahil pintura ako dati, dahil uh, visual artist ako dati, mahilig rin ako nan. At sound, dahil singer ako, at uh, uh, dati ako recording artist. So, alam ko yung pinaka aesthetic ko when it comes to sound. So, yung lahat ng uh, menu ng Misan Sen, uh, talagang mabusisi ako dyan, OC ako dyan. Uh, at talagang hinimay-himay ko yan isa't isa. 
bago ko sinutong pelikula, yung bulong, isang buong, siguro isang buong linggo, uh, nagdi-discuss lang kami ng actors ko about who they are, where they are, where they co- where are they coming from. Lalo na medyo mahirap to kasi walang time and space na sineset yung environment ko eh. Kasi nga speculative fiction or science fiction siya. Hindi ko sinasabing nasa future to. Hindi ko sinasabing nasa past. Pero Philippines siya, pero sa isang uh, make-believe time or time frame. No? Um, may familiar elements tulad ng... Uh, post-colonial architecture ng Binondo, pero hindi siya mukhang Binondo. Uh, hindi siya grounded on reality. Grounded siya sa real emotions. So, medyo mahirap yung philosophy ng pelikula. That's why I had to talk to my actors intently uh, to really uh, put dimension sa kanilang uh, atake. Um, design element, my production designer was Leroy New, who is a visual artist. And isang linggo rin yan na, or, or weeks kaming nagiinuman at nag-aaway kung ano ba talaga yung ano ba yung laman ng mundo na kinikreate namin. Um, gusto kasi namin na uh, maging metaphor yung design uh, sa mundo na kinikreate namin sa bulong for what the Philippines is. And at that time, dahil ito, ito rin ay isang komentaryo sa genre ng science fiction, um, mahilig tayo ipakita sa buong mundo o sa labas na maayos tayo, malinis tayo, pero yung loob natin, uh, sira-sira at nabubulok na. So, uh, yung pinaka-environment ng bulong, pag nakita nyo, parang clinical, parang mala hospital, green yung overall finish ng cinematography. Um, it gives a clinical and uh, uh, a very, very uh, clean and uh, antiseptic uh, look pero pag punta mo sa loob ng mga kwarto-kwarto, nakikita mo yung parang uh, malaahas na mga kable and wires na, hi, na hindi naaayos. Um, yung mga computer na bukas yung mga CPU, kita-kita yung mga microchips. So parang ganun yung uh, pinaka-metaphor na hinahabol namin for yung lipunan natin, yung society natin bilang mga Pilipino. Pakitang tao tayo, maganda sa labas, pero sa loob, nabubulok rin. Um, so, cinematography, sa sound, marami kaming mga elemento, dahil science fiction nga siya, maraming mga elemento that is not grounded. May mga sounds and foley kami na ginamit na hindi um, usually naririnig sa totoong buhay. So, pag yung bulong, yung bulong na narinig ni Julio, yung pinaka-main character namin, um, hindi talaga siya literal na bulong. So, parang feedback siya na uh, digital noise na narinig ng main character na parang masakit sa tenga. Uh, so, this was also a metaphor for the disruption that, we, that starts a revolution. No? Parang it's a disruptive idea that counters the culture. So, yun yung pinaka hinahabol namin na idea dun. Sa lahat ng ginawa ko bilang director sa commercial at may isang feature film na po akong ginawa for Cinema One uh, at may mga plays at concerts na rin akong naidirect recently, bumabalik pa rin ako sa experience ko bilang estudyante, bilang director, bilang tao nung ginawa ko itong pelikulang bulong. Um, ito yung pinaka nag-anchor sa akin kasi one is, uh, doon ko natutunan that ang pagiging filmmaker much less a director, uh, is not just about the process of your creation from concept to output. It's about manning the entire ship. Um, kung hindi ko nakuha yung trust ng mga tauhan ko, ng mga creative staff ko, uh, cinematographers, sound designers, collaborators, actors, um, utility, uh, production crew, Uh, lahat, yung grip, yung mga extras, kung hindi ko sila nakuha at kung hindi nila ako uh, na-trust, um, babagsak yung pelikula. Doon ko naramdaman yung pressure at yung responsibility na, ah, okay, I have to show my crew and my staff and my entire team that I am the captain of the ship. Kasi, um, yung vision ng pelikula, nasa akin lang eh. Kumbaga, kahit anong explain ko sa kanila, 
words lang yan, nafe-filter out yan. Hindi magiging pure yung nakikita ko sa utak ko. Hindi talaga nila makikita yon until the finished product, no? And um, it's about their buy-in. So, makuha ko yung investment nila at yung trust nila na kahit anong mangyari, basta alam ko yung uh, direction na pupuntahan natin, sama-sama tayo at hindi ko sila ilalaglag, hindi ko sila uh, bibitawan, hawak-hawak yung buong team at buong pelikula until the finish line. Um, In-advise ako ng mentor ko dati that sometimes directing is a lonely job because you're the first one in and the last one out. At totoo yun. Uh, Although, don't get me wrong, medyo masaya talaga pag gawa ng pelikula kasi na, nakakabuo ka ng pamilya eh. Pero yung vision nga is really yours to begin with and yours to take with you after. Um, and it's really about how well you communicate this vision and more importantly, how well you get the investment of your collaborators who believe in you so that you can go through the finish line. Um, the budget, the Murphy's Law, na maraming uh, palyang mal- mangyayari, maraming, uh, uh, you know, technical difficulties that you're going to encounter along the way, that's all part of it. Um, uh, na- maging, naging mas makapal na yung uh, mukha ko dyan at uh, naging mas uh, ma- mataas yung stamina ko when it comes to the technical difficulties, um, editing tapos magko-corrupt yung file, magka-crash yung yung mga pinaghirapan mo ng ilang buwan. It all it all happens and it's all part of the growth and the process, no. But more importantly, I think if your head and your heart is in the right place when you're creating something as masterful as art, especially when it's a film kasi ito yung puro puro to eh. It's a pure uh, expression of your art. Hindi ito commercial kung saan nagbebenta ka ng sabon or shampoo or, you know, uh, lotion. Ito ay expression. It's a, you're communicating an idea. Um, dapat maganda yung proseso. Dapat mat, nasa tamang attitude ka, nasa tamang spirit ka para ma, madamayan mo yung mga collaborators mo. So that they also feel that they're part of this creation. Um, Sabi ko nga sa mga kaibigan kong uh, f- filmmaker na babae na this is the closest I'll get. Creating a film is the closest I'll get to giving birth. Kasi um, masakit, masarap, masaya at pag pag na no, pag nabuo mo na yung pelikula mo para talagang parang uh, pina- nakikita mo yung anak mong lumalaki na. Kahit uh, pinapanood ko siya, kahit imperfect siya, kahit marami akong gustong baguhin or palitan, I go back to who I was when I made this film. And Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati 
O ng pamalambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Pagkatap ang una siyang masahin, ang mga talaga nito, masasagot po natin ang tiyan sa mga sarong na nabanggit ng kapatid na Romeo. Aga nila ngayon, ha? Sana maaga din yung bonus. Sabi nila, pinapanood daw tayo. Kahit banyo. Kaya mag-ingat ka. Tigilan niya. Baka marinig kayo sa taas. Uy, 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 saan ka? Ah, naligaw ata sa load ko. Sa 100 to eh. Hindi ko ma-decode. Iwan mo lang yan. Bawa tayo sa taas. Mga bago.
Julio? 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 Julio, anong oras na? Hindi ka ba makulis sa trabaho? Hindi ko alam basta may kailangan ako gawin. Sana ginising mo ko kanina. Hindi ka masasalan sa trabaho niyan? Basta kailangan ko lang itong tapusin. Tapusan na ako may kailangan akong tapusin. Sino? Sino siya kanya? Sa taga-taas! Taga-taas! Kaya lang pa tayo pwede umakit sa taas? Ewan ko ba sa sabi ng bulong? Anong bulong? Sabi ng bulong. Julio, ano ba yung sinasabi mo? Julio. Basta may boses tapos may sinabi sa sakin. Inutusan niya tayo. Tayo? Ako! Ako. Julio. Tinatakot mo ko. Hindi. Huwag kang makalala. Huwag kang bubuti sa atin ito. Maliwala ka. Kailangan ko lang ito bigay sa kanya. Ano ba yung nangyari kahapon? Oo. Ano yun? May na-terminate daw na taga-baba. Eh paano? Sinubukan daw niya akyatin ang taga-taas. Panga. Gusto niya daw kausapin yung taga-taas. May hawak-hawak pang bomba. Sino yun? Ewan. Taga-fifth floor? Pero, matagal na raw siyang pinagsuspecha ang ribolto. Balita ko nga, may pupulutin pa raw silang iba eh. May narinig ka ba kahapon? Ha? Kahapon pa uwi, wala ka ba narinig sa radyo sa syudad? Wala. Sagrado ka? Wala, wala akong narinig. Walang nagsalita, walang nagutos, walang bulong na kahit ano? Wala, wala. Sigurado ka ba sa sinasabi? Wala nga eh! Thank you. 
May na-terminate na naman sa Republiko, ha? Eh. Oo nga, eh. Titurn sa 11, lima daw. Saya ng oras. Dadamay pa tayo, eh. Hindi ko nga alam kung ba't sinusubukan pa nila, eh. Nilabro na lang kung may makaakyat. Tanga, eh. Ayaw kasing tanggapin. Ganun, eh. Alam mo naman kung anong sinasabi nilang ginagawa sa mga nata-terminate, di ba? Nandito? Kumain ka na? Hindi pa. Hindi naman ako batom eh. Ano nangyari dito? Ay, kinailangan ko kasi yung... yung... Nagpapalitan ko rin yan. Magkape ka muna. Pumasok ka ba kanina? Mabagong lahat. Makikita mo. Kailangan natin mabago. Kailangan na natin bayaran yan. Mapuputulan na tayo. Bukas pa darating yung credit ko.
kanyang malakas, kayang-kayang tumawa ng mabuti kasi magkataulo po na may ina at mauhuti. Ito sa mga wala sa taong gawa. Ito sa mga wala sa taong gawa. Naalala mo ba nung una tayo nagkita sa Imperial? Please. Sabi mo nun, dito yung daan ng lalaki, sa kabila kayo. Nakita ko na siya kanina. Nagkatinginan kami. Parang ako yung unang babaeng nakausap mo nun. Pinigilan lang nila ako eh, pero malapit na ako sa kanina. <laughs> Natawa ako nun. Nahiya ka pa nga humiti eh. Nagpatulan tayo ng kuryente. Hindi malaga yan. Babalik rin yan. Babalik ang lahat pag nabigay ko. 400 days na yung kontrata mo nun. Tapos nalipat ka na ng ibang building. Lungkot nga ako nung nalipat ka ng ibang building. Grace, magagawa ko ito. Makikita mo. Babago ang lahat. Gaganda ang lahat. Babalik lahat sa normal. Pero sabi mo sa akin nun, binulong mo. Makakasalan kita. Kailangan ko itong gawin. Importante to. Importante para sa syudad. Importante Hindi para sa mga tao. Hindi halaga pera, sabi mo. Kahit wala tayong kama, basta tayong dalawang magkasama. Buhay tayo. Kahit hindi tayo mayaman, basta tayong dalawa naghihirap. Gaganda ang lahat. Yan ang sabi ng boses. Boses? Boses? Letcheng boses yan! Tanga ka pala eh! Sino ka para umakit sa taas? Ano ka? Ano bang ginagawa nito? Ano bang ginagawa nito, ha? Dito ba napunta lahat ng credit natin? Hindi naman. Eh. Ubus na ang credit natin, Julio. Huwag na tayo kumain. Huwag na tayo magbayad ng kuryente. Meron naman tayo niyan, di ba? Hindi eh, naman sa ganun ka. Maayos naman ang lahat eh. Tapos ano? Tapos ano, Julio? Sabihin mo kasi hindi ko na iintindihan. Hindi ko alam. Basta alam ko may pinapagawa sa akin at pag na nakuha to ng taga-taas. Sino? Kanya ba yung boss yung taga-taas? Hindi. Ewan ko. Ewan ko. Kanino ng Diyos? Ewan ko. Sino ka para kausapin ng Diyos, Julio? Sabihin mo para matulungan kita. Buntis ako. Hindi ko pa na-report. Pero ipaglalaban ko to. Kung ipaglalaban mo rin, kasi hindi ko ito kayong mag-isa. Julio. Julio, tingnan mo ako. Ano ang totoo? Ito? 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 O ang bulong? Piliin mo, Julio. Asang ka ngayon, ha? Magparinig ka nga. 
Magparinig ka. Magparinig ka. Hey! Magparinig ka! Asan ka? Asan ka? Ito ako! Ano? Ha? Asan ka? Asan ka? Ano ka? Duhat! Thank <laughs> you.